Եթերում լորու Մարսպետանի տեղեկատվության հասարակայունության հետ կապերի բաշնի Մարսպետանի ժամհաղորդումն է բարև ձեզ։ Լորու Մարզի մեծ ու փոքր համայնքների ղեկավարներ շարունակում են ներկացնել տարեկան հասպետություններ, դրանց հետևում է անցամբ Մարսպետ Արթուրն Ալբանյանը, քանի որ որքան համայնքների բնակիչներ տեղեկացված լինեն իրենց վճարած հարկերից ու դուրքերից կատարած ծախսերի այդ միջոցներով համայնքներում իրականացված աշխատանքների մասին, ապա ավելի պատրաստակամ կլինեն վճարումներ կատարել։ Անցաճապատ լորու Մարսպետը եղել է Ստեփանավանում, մասնակցել քաղաքապետի հաշվետվությանը։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ այդ մասին, իսկ մեր հաջորդ թողարկմանը կներկացնենք ամպով տեսանյութ, որը կպատմի փող մարսպետների համայնքներ կատարած այցերի մասին։ Ստեպանավանը 2013 թվականին արժանանցավ Հայաստանի ամենակ կանաչ կաղակ կոչմանը սա ամենան մեծ հաջողությունը չեր։ Եկամութների աճին նաև համայնքի ղեկավարին ներ դրումային գործունեության շնորիվ 2013 թվականին Ստեպանավանում իրականացվել են մեծ ծավալի աշխատանքներ, իրականացված բոլոր ծախսերը բխել են համայնքի զարգացման ծրագրերից։ Համենային դեպս այդպես ասվում է հաշվետվության մեջ, որը ներկայացնում էր քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Մելանիա Ղազարյանը։ Քաղաքի կանաչապատում փողոցների լուսավորություն, վերանորոգման աշխատանքներ, նոր շինությունների կառուցում, այգիների բարեկարգում եւ այլն տարին բուրն աշխատանքային է եղել ու հենց դրա շնորհիվ թե գուս ժամանակավոր, բայց աշխատանք են ունեցել մեծ թվով ստեփանավանցիներ։ Լուրջ աշխատանքներ են տարվել ախպահանության եւ սանիտարական մակրության ուղությամբ, որի համար համայնքային բյուջեից տրամադրվել է 52 միլիոն 642000 դրամ։ Համայնքում նախորդ տարի խրախուսվել է անհատձեռներեցությունը մանր եւ միջին բիզնեսի զարգացումը, որը այս տարի եւս շարունակվելու է, որովհետեւ մտնում է 2014-ի գլխավոր անելիքների ցանկի մեջ։ Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանը թե հաշվետվությունը եւ թե կատարված աշխատանքները բավարար է գնահատում, իսկ խնդիրների լուծման համար աջակցությունը չի ուշանա ասում են նա։ Ստեփանավան քաղաքային համայնքը միակ խնդիր է նաև, որ ֆոնդային բյուջերում լուրջ գումարներ չունի, որպեսի կապիտալ շինարական աշխատանքները իրականացնի մեծ ծավալով, այս առումով պետական բյուջեն հասնում է օգնության եւ փորձում ենք Ստեփանավանին մի փոքր ավել հատկացում անել, որպեսի կապիտալ շինարական աշխատանքները կատարվեն ըստ տարիների։ Համայնքապետարանում խոստովանում են չնայած ծերկբերումներին համայնքն ունի բազմաթիվ խնդիրներ ոչ միայն բարեկարգման, այլ նաև համայնքային ոչ արևտրային գազմակերպությունների պահպանության հարցում։ Հատկապես ձմերային ամիսներին լուրջ խնդիրներ են առաջանում մարզադպրոցի եւ մշակույթի պալատի ջրուցման հարցում։ Մտահոգի չէ ծնելույության ցածր ցուցանիշը 2013 թվականին Ստեփանավանում ծնվել է ընդհանրապես 162 երեխա։ 1990 թվականին օրինակ այդ թիվը 600 է եղել։ Մեծ խնդիրներ են նաև աշխատատեղերի պակաստն ու հատկապես այս փայտե տնակների անմխիթար վիճակը եւ դրանք քարե շենքերով փոխարինելու անհրաժեշտությունը ամեն օրվա հետ ավելի է մեծանում։ Լորու Մարսպետը ողջունելով մասնակցային կառավարման խթանումը, թափանցիկ աշխատելավոճը եւ եկամուտների հավաքագրման 100% ցուցանիշը նշեց, որ եթե այսպես շարունակի աշխատել քաղաքապետարանը եւ այդ աշխատանքներին միանան նաեւ համայնքի բնակիչները, ավելի շուտ կլուծվեն ծառացած խնդիրները։ Սարգիս Գոգորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարսպետարանի ժամ։ Անցնող շապատ ճանաչողական այցով լորու մարզում էր Հայաստանում իրանի իսլամական հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մուհամմադ Ռեիսին դեսպանության առևտրի կցոր Թամայակավետիսյանի ուղեկցությամբ։ Լորու մարզպետանում նրանց յուրն կալել է Մարզպետ Արթուրն Ալբանյանը, հանդիպմանը ներկա եղել նաեւ Մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, Մարզպետանի զարգացման ծրագրերի ու վելուծության բաժնի պետ հասմիկ Մկրտյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար դեսպանը նշեց, որ այցելության նպատակը մարզի տնտեսական պոտենցիալին ծանոթանալն է, առաջիկայում փող համագործակցության հնարավոր ծրագրեր իրագործելու նպատակով։ Ողջ ունելով հյուրերին մարզպետը կարևորել է հայ իրանական բարի դրացիական հարաբերությունները, որ վերջին 10 ամյակներում վերածվել են երկու ժողովուրդների մինչև հաստատված անկեղծ բարեկամության։ Այնուհետև Արթուրն Ալբանյանն ամփոփ ներկայացրել է լորու մարզի տնտեսական զբոսաշրջային ռեսուրսները, առկա արտադրական կարողություններն ու զարգացման հեռանկարները։ Նրա համոզմամբ մարզը լավ հնարավորություններ ունի իրանի հետ փող շահավետ համագործակցություն ծավալելու հատկապես հանկարծունաբերության, գյուղատնտեսության եւ զբոսաշրջության ոլորտներում։ Դեսպան Մուհամմադ Ռեիսին ով տպավորված է եղել մարզի արտադրատնտեսական պոտենցիալի մասին տեղեկատվությամբ, հիացած լորվա բնությամբ նույնպես առանձնացրել է փող համագործակցության համար նպատակահարմար ոլորտները։ Մասնավորապես առանձնացնելով հանկարծունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, բարդանյութի արտադրությունը, գյուղատնտեսության ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը եւ այլն։ Պայմանավորվածությունը ձեռքբերվել լորու Մարսպետանի կողմից իրանի դեսպանին հնարավոր գործակցության ծրագիր հիմնավորում ներկայացնելու վերաբերյալ իրանական կողմից ուսումնասիրվելու եւ փոխադարձ քայլեր ծառնարկելու համար։ Եթերու Մարսպետանի ժամն է 2013 թվականի համայնքային բյուջեի տարեկան հաշվետվությամբ Պետրվարի 25-ին հանդես եկավ նաեւ Ալավերտու քաղաքապետը։ Հաշվետվությանը ներկայան լորու փող Մարսպետ Արսեն Դարբինյանը, Մարսպետանի աշխատակազմի վարչությունների եւ ստորաբաժանումների ղեկավարներ, Ալավերտի քաղաքի հետ համագործակցող միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ։ 
Քաղաքապետի հասպետությունը ներկայացվեց տեսագրաֆիկայի միջոցով։ Քաղաքապետի հասպետությունը տվել է 1 ժամի ցավելի եւ ընդգրկել բոլոր ոլորտները։ Նույն օրը հասպետությամբ հանդես եկավ նաեւ Ախտալա համանքի ղեկավար Հայք Խաչիկյանը։ 2013 թվականին ալավերդու բյուջեն տարես կզբին կազմել է 407 միլիոն 900 հազար դրամ եւ ամփոփվել 436 միլիոն դրամով դժվարություններ կան հիմնականում հողահարկի հավաքագրման հարցում 2013 թվականի ձեռքբերումներից մեկը քաղաքապետը համարում է Սարիբե Կոհանյանի քաղաքապետության շրջանում Սանահի Սարահարթի առաջին թաղամասի երրորդ շենքի ամրացման համար պետական բյուջեից ստացված տխրահրճակ վարկի չեղարկումը շնորհիվ լուրու բարձպետի աջակցության կառավարության որոշումով համայնք ազատվեց նշված վարկային պարտավորության կատարում որը լրացուցիչ ֆինանսական բեռեր ու երկարաժամկետ բեռեր բանավանդ հաշվելով վարկային պայմանագրի պայմանները ըստ որի արդեն ընթացիկ տալի պետք է վարկային պարտավորության հնացորդային մասը ինդեքսավորվեր եւ այս մեխանիզմով հաշվարկների դեպքում շատ անհեռանկարել վարկի մարում Շինարական աշխատանքներ քաղաքում իրականացվել են համայնք հայ պետական եւ սուբվենցիաների հաշվին։ 2013 թվականի բնապահպանական միջոցների ցարք են բերվել մեքենաներ։ 2013-ին 3 բազմաբնական շենքի տանիք են օրոքվել։ Պետական միջոցներով շարունակվել է ալավերտու բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգումը, սկսվել է դիահերձարանի կառուցումը, պետական միջոցներով սանայի թաղամասում լուծվել է խմելու ջրի խնդիրը։ Բոլոր այս աշխատանքներն անհնար գրիներ իրականացնել առանց մարսպետի աջակցության։ Բազմաթիվ ծրագրեր իրականացվել են մանեց բարեգործական եւ Counterpart International միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ։ Համայնքի բյուջեն ավելի շատ սոցիալական է ասում է քաղաքապետը։ Բյուջեի միջոցներից յուրաքանչյուր տարի գումարներ են ուղղում դրամական աջակցության նորածինների միանվակ նպաստի բարեգործական ճաշարանի գործունեության համար։ Քաղաքապետի հաշվետվությունը բավարար գնահատեց լորու փող մարսպետը։ Թափանց իկամենիշ նեղավամ են մայի տեղը բնակի չի իմացավ։ Իսկ եթե իմացավ այդ գումարներն են տեսավոր նպատակային են ցախսվում, արդեն ինքը շարգրված կնի որ այդ գումարները վճարի։ Գոյտե դա իր համալը իր քաղաքի ապագայի իր երեխաների համալը։ Ախտալայի քաղաքապետ Հայք Խաչիկյանի հաշվետվությանը ներկայում փող մարսպետը մարսպետանի աշխատակազմի համապատասխան վարչության ղեկավարներ, ավականու անդամներ, բնակիչներ։ Ներկաները նախ տեղեկանում են համայնքի եկամուտներին։ Ներկայացվեց նաև նշված եկամուտների աճը եւ նվազումները նախորդ 2012 թվականի համեմատ։ Ընդհանուր հաշվով 2013 թվականի բյուջե նախորդ տարվա 49 միլիոն 126 հազարի դիմաց կազմել է 50 միլիոն 877 հազար դրամ։ Այստեղ նույն ես մարսպետի աջակցությամ բազում ծրագրեր են իրականացվել կառուցվել է առողջապահական կենտրոն նորոգվել են տանիքներ կառուցվել է նաև կանաչ խոտածածկով խաղահրապարակ 2013 թվականին մենք նաև սվենեցի մանկապարտեզն ենք հիմնանորոգել սա ներսի ցավերը սվենեցի մանկապարտեզի հիմնանորոգումը ախտալայ քաղաքապետարան իրականացելա կրթության նախարարության ծրագրեր իրականացման գրասենյակի հետ համատեղ Թեպետ վերջին տարիներին մեծ ուշադրություն է դարձվում համայնքապետերի հաշվետվություններին ինչը նաև մարզի ղեկավարի պահանջն է այնու ամենայնիվ շատ համայնքներում թեպետ դահլիճները բազմամարդ են լինում սակայն բնակիչները շարունակում են պասիվ լինել հաշվետվությունները քննարկելու հարցում Մերի Կոլոլյան Գևոր Քոչինյան Մարսպետարանի ժամ Անցաճապատ բանաձորում հանդիսավորության բացվել է Էբրի կոտ ընկերությունը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցության նպատակով ստեղծված հուշանվերների եւ զարթերի արտադրությամբ զբաղվող այս ընկերությունը նպատակ ունի լուծելու առայժմ 11 հաշմանդամություն ունեցող մարդու զբաղվածության խնդիրը։ Բացմանը ներկայան եղել լորու մասպետանի առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Վալերի Ճաղինյանը, Բանածորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Գագիկ Սիմոնյանը, Բանածորի զբաղվածության մարզային կենտրոնի տնորեն Արա Արաքելյանը, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու Հոգևոր Հովիվ, Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը եւ այլոք Ընկերության տնորեն Գահանե Խաչատրյանը ողջունելով ներկաներին շնորհակալություն հայտնեց լորու մասպետարանին եւ Բանածորի զբաղվածության մարզային կենտրոնի աջակցության ու համագործակցության համար Վալերի Ճաղինյանը Վալերի Ճաղինյանը լորու մասպետ Արթուր Ալբանյանյանից ողջունելով նախաձեռնությունը հավաստիացրել է որ մասպետանի աջակցությունը շարունակական կլինի նախնական իմա տարբերակով ուրվագծման որ 11 հաշմանդամություն են ցող անձանց կտեղավոր են աշխատանքի որոնց տվյալները արդեն լորու մասպետը անում հենց անձնա ժողովում է լարկայե եւ մասպետը նաեւ հետագայում տարբեր միջոցառումների տարբեր այցելությունների հանդիպումների ժամանակ նաև ինչու չէ օկտագորցի նաև որպես նվեր այս ուրեմն կազմակերպության հաշմանդամների հաշմանդամության ծող անձանց կողմից կատարված աշխատանքները որպես ուշանվեր Շարունակում ենք թողարկումը 
Ազգապնակչության անվջար պետական պատվերով սպասարկելու համակարքի ներդրմասկիս բկարելի է համարել 2004 թվականը։ 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի որոշման պորենքում կատարվել է փոպոխություն և սոցիալապես անապահով Մինջ այս որոշում անվջար սպասարգվել են անապահովության համակարգում հաշվարված 36 և ավելի բալունեցող անապահով կաղաքացիները։ Անապահովության շեմը կարավարության նոր որոշումով իչեցվել է, ինչ ամբողջ հանրապետության մաշտաբով հնարավորություն է տվել շուրդ 270 000 մարդո ոգտվել անվջար բուս ծառայություններից։ Այս մասին բնակիչներ իրազեկ 30-ից մինչև 36 բալ այդ տիրույթում ընդգրկվասները նախկինում ստացյունար համակարգում, այսինքը ստացյունար բուժումը պետ պատվերով չեր իրականացում, հիմա այդ չեմը 36 բալից իչեցվել է 30 բալի։ Կաղաքացիների մի զգալի խում եվս ընգրկվեց պետական պատվերի ծանկում, ինչի ենթադրում է, որ բուշ հաստատություններում մարդկանց հոսք նավել անալու է։ Վանածորի բժշկական կենտրոն որինակ դիմողդների թիվը նկատելի մնացել է 36 նախկին բալը։ Հիվանդանոցները տարես կսպից պայմանագրեր են գնքում առողջապահության նախարության հետ ստանալով իրենց ամանապակ բյուջեն, որը համամասնոր են պաժանվում է ամիսների վրա։ Հիվանդանոցներում ստորենքի պակցված է պետական պատվերի շորջանակում ատուսվող ծարայությունների ծանքը և տեղեկատվություն այն մասին, թե ովքեր կարող են ընդգրկվել պետական պատվերի շորջանակում։ Չնայց այս թիվ նավելի բարցրեզ ինձ առայողների և նրանց հավասերեցված կաղաքացիների բուժման համար։ Սա կախված է նաև ծառայության արժեքից։ Մերի գոլոլիանք է, որ Քոչինյան մարս պետարանի ժամ։ 2013 թվականի զորը հավակային և զորակոչային բարձ հրծուսանիշները պահովելու համար պանազորի տարածքային զին կոմիսարյատը լավագույն է ճանաչվել հանրապետությունում։ Այդ արիթով լորու մարսպետը լորու մարսի զորակոչային Մարսպետի շնորակալագրերը հանցնելու համար վանազորի զինվորական կոմիսարյատ էին այցել էլ լորու փող Մարսպետ արսեն դարպինյանը և Մարսպետ առանի այլ աշխատակիցներ։ Վանազորի զինվորական կոմիսար արմեն թումանյան Մարսպետի դեղակալ արսեն դարպինյանը պարքևներ է հանցնել վանազորի զին կոմիսարյատի զորակոչային բաժնի պետ, պող գնդապետ մկրտի ճապկարյանին, ինչպես նաև բզուշկական հանցնաժողվի անդհամներին։ Շառունակում ենք թ Այս տարի մարզին հնարավորություն է են ձրվել վրանքովոնյայի որերը Հայաստանում միջոցարումների շարկն ամպոպել սեպական հարգիտակ։ Սպասվում է վրանքովոն երկրների դեսպանների ակումբի ներկացիչների մասնակթյունը � Հայաստանի Հանրապետության փող վարճապետ տարածքային կարավարման նախարար արմեն գևորկյան նանցած շապատ ընդունել է կերմանական զարգացման բանքի Հայաստանյան ներկացուսից Սարա Չատինյանին։ Հանդիպմանը ներկային նաև Կնարգվեցին բանքի աճակության պահանապետության համայնքտերում իրականացվող ծրագրերի ընթացքին ու նոր նախագծերին վերաբերող հարցեր։ 
այլ հարցերի հետ քննարկվել է նաև անածոր քաղաքի կոշտ կենցաղային թափոնների համակողմանի կառավարման ծրագրի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Տեղեկացվել է, որ խորհրդատուն գերության կողմից կատարվում է ծրագրի իրականացման ուսումնասիրություն, որի արդյունքները կներկայացվեն երկու երեք ամսից։ Եթերում արսպետանի ժամն է և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Սպիտակի աղետալի երկրաշարժից արդեն կարոր դար է անցել, սակայն ինչպես շիրակի է, այնպես է լորում արսում շառնակում է առաջնահերդմնալ երկրաշարժի հետևանքով անոթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային � Սայրեղության հասնող այս վիճակը նաև նրանից է, որ մարդիկ աշխատ անք չունեն, մարզում հույս ունեն, որ մինչև տարվավերջ, անոթևան մարդկանց մի մասնայն ու ամինայնի բնակարան կստանան և նոր տարին կդիմավորի կար է ամուր � տղայեն, նրանց էր ոչ տուն ունեն, ոչ պուն ունեն։ Կնարի կտատի երկու թորները, որ պացան երկրաշարժի ժամանակ։ Արդեն 26 տարի նա է խնամում թորներին, որոնք ծարայլ են հայոց բանակում, կատարելով իրենց պարտքը հայրենի տասը հոգանոց այս ընտանիքը ոչ մեկի աջակցությանը չի դիմել, ապրուստի միջոցներ հայթայթել է ինչպես կարողացել է։ Նպաս տսել կդրել էին, համայա իր եկամից նպաս չեմ ստացել, կիտ լավ չեն խոսըմ, մի անգամ դիմեցի Այս ընտանիքն է լիոտ անձից է բաղկացած, երեխաներից երկուսն արդեն ավարտել են դպրոցը, երեկը դեր սովորում են։ Երկրաշարժի ժամանակ հիմնովին ավերվել է կարետունը, հիմա այս տնակում են բնակվում, առանց կոմունալ հարմարություն Ես կուզեմ, որ ունենամ իմ սենյակը։ Վերջին մի քանի տարիներին Սպիտակի կաղաքապետարանի ուշադրության կենտրոնում են այս ընտանիքները, որոնց աջակցում են ապահովելով սնընդով ու հակուստով։ Գագիկ Սահակյանի խոսքով սպիտակում այսօր հրատապ է անոթևան մարդկանց բնակարանով և աշխատանքով ապահովվել ու խնդիրը։ Գրետ է հազար անոթևան ընտանիկ կա կաղակում, սակայն նրանց մի մասը բնակարան չունի � Այս տարի կարծունում այդ խնդիրը կլուծվի, որովհետև նրանք այդ ընտանիքները երկրաշարժի հետևանքով կործել են պետական բնակարան։ Եվ ունենք երեկարուրին մոտ ընտանիքներ, ովքեր տրովվել են, առանձին ծուխ են դարձել, բայց � Հանդիրը թերևս մի փոքր կմեղմվի կարուցվող տրշնաբուծական վաբրիկայի շահագործումից հետո, որտեղ կաշխատի շուրջ 200 մարդ։ Կաղաքապետարանի աշխատողները պարբերաբար այցելում են անապահով ու հաշմանդամ ընտանիքներ Երկրաշարժից գրետ է 26 տարիանց դիկին անահիտի ընտանիքն անութևան է։ բնակարան պետությունից այդպես էլ չի ստացել։ Այժմ ընտանիքով, որ բաղկացած է հինգանձից, ապրում են եղբորորդու հատկացրած վթարային բնակարանում, որտեղ ոչ լոգասենյակ կա, ոչ խոհանուց։ 17,000 դրամ թոշակ է ստանում երեխաների էլ նպաստ, որով մի կերպ կարող Կաղաքապետի միջնորդությամբ կամրջակ բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը վարպետաց թաղամասում բնակարան է գնել և տրամադրել Մելքոնյանների ընտանիքին։ Այսկերպ հնարավոր է եղել լուծել անոթևան մեկ ընտանի Եթե նախկինում ինսուն աշակերտ ունեին վերջին մի քանի տարում թիվը նվազել է հասնելով 34-ի։ 
պատճարը հիմնականում արտագաղթն է, տպրոցում լոգալ ջերությում կա դասասենյակները տակացվում են վաղ առավոտից, անջատում դասերի ավարդին։ Աշակերտները չեն դսգողում սուրջ տասուսուսիչ աշխատում կարածորի դպրոցում։ Պայմանները շատ լավ են, ծնողներից բրնած գող են, ինչպես հասկացանք, աշակերտները կիչ են, բայց չիշտ ասատ լսելով, որ կարող են միացնեն համայնքները, պարձ է դպրոցները դժվար, թե հիմա միացնեն, բայց բոլոր ծնողները � Հուրսալի համայնքում տարեց տարի զարգանում է անաստապահությունը, գյուղի բնակրիմայական պայմանները նպաստավոր են, այս տարի էլ հատկապես խոտնարատ է եղել և գյուղացիներն անասունների համար կարողացել են բավական Կյուղի անասնաբուժը սպասարկում է եվս երեկ նոր խաճակապ կարածոր և արևաշող համայնքները։ Սակայն դա չի խանգարում, որ հիշիալ գյուղերի անասունները ժամանակին ստանան պետ պատվերով նախատեսված պատվաստումները։ Կյողում կան խոշոր վերմերներ նրանցից մեկը նիկոլայ ոսկանյանն է։ Նտանիքը գուրսալի է կաղթել շամխորի շրջանի բադագյուղից 1988 թվականի նոյ են բերին։ Այստեղ գնել են առանձնատում, որը երկրաշարժի հետևանքով ա� Հոտը թանք միսը է ժան, իրասնել է դրժվարա, հարուր անգամ գնամ ես, որ մի կերբ կարողանում ես մի անասուն ծախս, այդ ենցա։ Անասնապահի խոսքով գյուղացուծ առավել եկամուտ են ստանում մսավաճարները, կաթի վաճարքի գինը եվս գոհացնող չէ, թե էվ տարվա շրջանում կաթը մթերվում է 150 դրամով։ Նայաց սեզուն էրի, արդեն շատ վաղթտա, արդեն Անասնապահության բնզբավով մի 20-30 ընտանիկ ամենաշատը, մրահացը ոչ անասուն են, անասունապահության բնզբավով ոչ էլ յուղատեսությամբ, ենց նայնց մի կերպ յոլ են գնամբ, մի կերպ։ Անասունների գլխականակն էլ այս տարի կշկին ավելացել է։ Հիմա անաստագոմում գրետ է ազատ տարածք չկասակայն կան իրացման ենթակ անասուններ, որոնց անասնապահը չի մորդում նվազ գնի պատճարով։ Անասնապահության � Մերի գոլոլյանք է, որ Քոչինյան մարս պետարանի ժամ։ Սպիտակի տարածաշրջանի լերնանց կամայնքում շատ են սոցիալական խնդիրները։ Նղամարդիկ իմնականում մեկնում են արտագնա աշխատանքի, գյուղում մնացողներ Անահիտ Մելոյանը գյուղի խանութներից մեկի սեպականատերն է, ասում է տարվա այս շրջանում ապարիկով գնորդների թիվն ավելանում է, Հուսաստանից վերադարձած աշխատողների գումարները վերջացել են։ Ու վարկեր են վերցնում, հետո վեր խանութի գումարի գումարնենք ներտնեմ չէ։ Հիմա գյուղում ու գյուղամիչում մարդաշատը իսկ ամրանը լրնանցքում միայն տարեցների կարելի է հանդիպել։ Եյի տասարներ բոլորն էլ գնում են։ Ստեղ մեծ էրն են մնմ հիմնական Սերյո ժավակյանը լրնանցքի տպրոցի երկարամյատը նորեն է, այժմ թոշակարու, ինչպես ինք հայրպես էր շատ թոշակարուներ գյուղում ապրում են կենսա թոշակով, գյուղում աշխատանք ունեն հաշված մարդիկ, ովքեր աշխատում ընդհանրապես շատ են, սակայն հողն էլ երբեմ են եկամուտ չի տալիս, որովհետև դրավարակատարված աշխատանք է իր հատությումը չի տալիս, ուստի մարդիկ շագրուրած են դրսում աշխատելու, իս դուրսը երբեմ են 
համար չի լինում մարդկանց համար։ Հուսաստանի դաշնության կարավարության վերջին որոշման մասին լուրի հիմա առավել անհանգստացնում է գյուղի երի տասարդներին չկա գործող։ Իհարկ է մարդու սոցիալական վիճակն էլ կախված է հենց դրանցից։ Իսկ եթե ասենք մարդիկ վատ են ապրում, չարանում են, կան մարդիկ, որոնք միային վատն են տեսնում։ Աշխատատեղ չունեն, պարապ զողորդը ս Հուսաստանա պայն էլ կդրեսին։ Իսկ գյուղի երի տասարդներին գյուղի հետ կապելու համար անհրաժշտ են նաև մշակութային ոջախներ, գրադարաններ, մարզադահլիջներ։ Մերի գոլելյան գևոր Քոչինյան մարս պետարանի ժամ։ Հառապետության երկ ու հարուրից ավելի երազուստական և արվեստի դպրոցներից յոտ տնորենները պարքևադրվել են Հայաստանի Հառապետության կրթության և գիրության նախարարության մրցանակով։ Մատաղ սերնդի կրթության � Սորու մարսի երաշտական և արվեստի դպրոցների տնորեններից պարքևատրվել է միայն ռիպսի մեջ շահինյանը։ Այս անվանական մրցանակը նահամարում է վաստակի փոխատուցում։ Քրդության և գիտության նախարարության կողմից պարքևատրվող տնորեններն ընտրվել են մուշակույթի նախարարության հետ ակտիվ համակործակության արդյունքում, թե եվ երազտական դպրոցները գործում են համայնքային ենթակայությամբ, սակայն մուշակույթի � աշխատանք, երբ որ կա և կա նվիրում է աշխատանքի նկատմամբ, երբ եք չի անտեսվում, ոտև մինչ այս պատվոգիրը ես էլի միշտ արժանացել եմ ուշադրության և կաղաքի ղեկավարության կողմից և մարսպետարանի կողմից։ Անցնող շապատ դրացա վարցախի սահմանների պաշտպանության համար զողված հերոս հայորդու արմեն Հովանիսյանի մահվան 49-որդ որը։ Հայաստանի հանրային հարուստանքերությունը տեսավիլ մեր պատրաստել հերոս զինվորի մասին։ Մեր պատմության հազարամյակների ընթացքում նման մայրերն են ծնել ու դայստերակել հերոս հայորդիներ, որոնք հայրենիք են պաշտպանել։ Հայրենիք հայրենասիրություն արժեքներ ու գաղափարներ, որոնք ձևավորվում են մանկուծ Այլ ժամանակի ընթացքում մեծանալով, կրտվելով ձերքեբերում որոշակի գիտելիքներ, ինչպես նաև ծանութանում է բազմապիսի աղժեքների, որոնց մեջ է մտնում հայրենիքն ու հայրենասիրությունը։ Կրող լրագրող մանվել մի Եարկի բանակում չէ ծարայած մարդը չպետք է խոսի հայրենասիրությունից և ընդհանր ապես արհեստական ոչ տեղին այդ կարոշությունը շատ ժամանակ տալիս է հակարակարդյունք, պետք է շատ զգուշորեն ընտրվեն այդ մարդիկ, ովքեր � Հայրենասիրությունը չի կաղող չչացող լինել Հայրենասիրության դաստիրակությունը պիտի սկսվի դեր խանձարութից, մայրական որորոցայինի միջոցով։ Ես եմ սիրում չչացող ինչ-որ Հայրենասիրություն, լազունգային կամ խիստ Հայրնա սիրությունը մենք ասում ենք համանկապարտեզիս պետի ես կրի, որ տեղից էլ որը սկսվի ընտանիք հիս թե մանկապարտեզիս թե շարունակ է դպրոցում ուսումնական հասատություներում, ես կարծում եմ Հայրնա սիրությունը պ 
մանկական բանաստեղծություններ։ Բանաստեղծությունը մաքրում է մարդու հոգին եւ կապում է բնության ու այդ տվյալ բնությունը հայրենիքում է կապում է նաեւ բան հայրենիքին։ Այսօր ուսումնական հաստատություններում հայրենասիրական թեմայով միջոցառումներ շատ քիչ են անցկացվում երեխաներն էլ ոչ միշտ են հնարավորություն ունենում հանդիպել Ղարաբաղյան հերոսամարտի մասնակիցների վետերանների հայրենիքի կայացման գործում ներդրում ունեցած անձանց հետ գրողները հորդորում են մանկավարժներին ավելի ակտիվ օրեն կազմակերպել հայրենասիրական եւ ռազմական տարաբնույթ միջոցառումներ Եսպիսի մի խոս կա, ասում են, երեխայի վրա ոչ թե շատ փող ծախսեք, այլ շատ ժամանակ ծախսեք։ Այսօր ավակներս մեծ մեղավորություն ունենք, հատկապես մտավորականներս շատ մեծ մեղավորություն ունենք, իհարկե է դա միայն մեր մեղավորությունը չի, հասարակության ամբողջ հասարակության մեղավորությունն է, որ մենք կարծես թե մեր երեխաներին, մեր զավակներին, իհարկե է ծնող իր զավակին ամենալավն է համարում, ամենա ամենան է համարում, բայց կարծես ուզում ենք ուրիշներից առավել տեսնել, լավ տեսնել, նախկին ու մեզ դաստիրակում է Եթե անգամ կեղծ գաղափարախոսություն էր կամ չգիտեմ չընդունելի, անընդունելի գաղափարախոսություն էր խորհրդային միության ժամանակներ։ Այդ ու հանդես դաստիարակում էին որպես մարդ, որպես մենք մարդ լինենք։ Կրողը մտավորական ընդհանրապես ալվեստագետը ինքն իր պահվածքով իր իր վարքագծով պետք է օրինակ ծառայի նոր սերնդին եւ չկեղծի ինքն իրեն այսինքն-ի ստեղծագործություններում լինի այն ինչ որ կա կյանքում եւ իմ կարծիքով հանդիպումները գրողների արվեստագետների հետ նույնպես կարող են դեր խաղալ այդ գործում իսկ առաջին դերը կարող է խաղալ այն հանգամանքը որ երկիրը սոցիալապես ապահով պայմանները ստեղծի ժողովրդի համար մարդիկ աշխատանք ունենան եւ տարագիր չդառնան չխնդրենք Ռուսաստանին, մյուս երկրներին, որ ներգաղթի օրենքները մեղմացնեն, որպեսի գնանք այնտեղ աշխատենք։ Կյանքը ցույց է տվել, ովքեր կարդացած են, ովքեր ավելի շատ ասենք, բանավոր պոեզիա կարող են ասել, արտասանել, շատ ավելի սպես ասեմ մարդկային են, ավելի կարգին մարդկ են, ավելի հայրենաս են։ Ես մի կողմը այսպես ասեմ հայրենասիրության։ Մյուս կողմը իհարկե պիտի չխուսափ են ասենք ծառայել ու զմանավանդ մեր վիճակում, մեր աշխարակաղաքական դրության մեջ հայկակ Հայաստանի, որը պիտի ծառայն ինձ պարտ է կատարին, ով եթե մեկը չծառայես մի տեղ արդեն բաց եմ անում, որտե մենք այդ կան շատ չենք ազգությունը հարվանձնել, արդեն այդ սետ է ավելի նվազեց Հայաստանում գտնում հայերի թիվը, այնպես որ պիտի նաև ինձ ծառայական պարտ է կատարին։ Լենա Անթարանյանի կարծիքով էլ մատախ Սերնդի հայրենասիրական ոգով դա սիրակելու հարցում կոկնի կոմիտասյան երաժշտությունը։ Ես նորից եմ գալիս ասելու, որ այսօր հայրենասիրությունը գալիս է քո տան պատերից, քո տնից, քո բակից, դուրս ես գալիս այդ փոքրի աշխարհը մեծացնելով Այդու հանդերձ ծարվեստագետներից ոմանք հավատում են, որ գալի կորն ավելի պայծ ծառ է լինելու։ Մեծ հույսեր են կապում այսօրվա Սերնդի հետ հավատով, որ տարիներ անց հենց նրանց շնորհիվ հիանալի երկիր են կունենալու։ Սարգիս Գոկորյան, Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլի Դիոլչյան, Մարս Պետարանի ժամ։ Սոմեր վերջին տեղեկատվություններ, ծտեսություն եւ ամեն ամբալիկս։